안녕하세요. 소인 박스입니다. 오늘은 허니콤 스티치를 이용한 숄더백을 만들어 보았습니다. 가방끈과 몸체가 연결되도록 하였으며 옆면은 부드럽게 하였습니다. 가방 앞뒷면과 바닥에는 메쉬망을 사용해서 처지지 않도록 했습니다. 허니콤 스티치와 긴 짧은뜨기를 이용해서 앞뒷면에 패턴을 넣어주었습니다. 가방 사이즈는 가로는 26cm입니다. 세로는 21cm 정도입니다. 가방폭은 바닥을 기준으로 8cm 정도입니다. 사용한 재료입니다. 실은 순면사로 광택이 있고 탄탄하며 75g짜리 6볼 정도 사용했습니다. 색상은 라일락 색상으로 부드러운 색감을 가지고 있습니다. 실의 굵기는 2mm 정도 됩니다. 코바늘은 4우인 2.5mm를 사용했습니다. 자석단추 1개와 단수린을 준비합니다. 이번에는 메시망을 사용했는데 딱딱한 플라스틱이 아니라 많이 부드러운 메시망입니다. 이 메시망은 칸이 작습니다. 코바늘은 4호가 딱 맞는 사이즈입니다. 메시망은 칸이 좀더큰걸 사용해도 괜찮습니다. 이중 사슬을 사용합니다. 만들려고 하는 길이의 3배 정도의 실을 남깁니다. 매듭을 만듭니다. 계속 사용할 실은 손가락에 걸어주고 남겨둔 실은 밑으로 오도록 합니다. 남긴 실을 앞에서 뒤쪽으로 바늘에 감아줍니다. 손가락에 걸린 실을 감아서 뺍니다. 남긴 실을 바늘에 감아주고 손가락에 걸린 실을 감아 뺍니다. 사슬을 만들 때 타이트하지 않도록 조금 느슨하게 만듭니다. 이쪽 부분에 선명하게 사슬 모양이 보입니다. 반대편도 사슬 모양이 보이게 됩니다. 이렇게 반복해서 49개의 이중 사슬을 만듭니다. 첫 번째 단입니다. 사슬 한 개를 만들고 첫 번째 코에 짧은뜨기 두 개를 합니다. 남겨진 실은 같이 감아서 짧은뜨기 합니다. 기둥 사슬에 표시를 합니다. 이 부분은 나중에 모서리 늘려줄 때 사용합니다. 한 코에 한 개씩 짧은뜨기 47개를 합니다. 마지막 코에 짧은뜨기 두 개를 합니다. 마지막 짧은뜨기 기둥에 표시를 합니다. 이 부분도 나중에 모서리를 늘려줄 때 사용합니다. 첫 번째 코와 마지막 코에 한 개씩 코가 늘어나서 모두 쉬는 코가 되었습니다. 
두 번째 단입니다. 편물을 돌립니다. 기둥 사슬을 만들지 않고 첫 번째 코부터 짧은뜨기 51개를 합니다. 세 번째 단입니다. 편물을 돌려서 짧은뜨기 한 개를 합니다. 표시한 기둥 옆에 있는 첫 번째 코에 긴 짧은뜨기를 합니다. 바늘을 넣고 실을 바깥쪽으로 감아서 빼온 다음 짧은뜨기 합니다. 다음 코에 짧은뜨기를 합니다. 한코 뜨고 다음 코에 긴 짧은뜨기를 합니다. 다음 코에 짧은뜨기를 합니다. 앞쪽은 긴 X자 모양이고 뒤쪽은 11자 모양입니다. 긴 짧은뜨기와 짧은뜨기를 편물의 끝까지 반복합니다. 표시한 기둥 옆에 코에 긴 짧은뜨기를 합니다. 마지막 짧은뜨기를 합니다. 네 번째 단입니다. 편물을 돌려서 짧은뜨기 두 개를 합니다. 긴 선들을 모아뜨기 합니다. 이두 개를 통과해서 실을 감아온 다음 짧은뜨기 합니다. 모아뜨기 한 곳은 건너뛰고 다음 코에 짧은뜨기를 합니다. 이두 개를 통과해서 실을 감아온 다음 짧은뜨기를 합니다. 모아뜨기 한 곳은 건너뛰고 다음 코에 짧은뜨기를 합니다. 모아뜨기와 짧은뜨기를 24번 반복합니다. 24번째 모아뜨기와 짧은뜨기입니다. 남은 한 코에는 짧은뜨기를 합니다. 다섯 번째 단입니다. 편물을 돌려서 짧은뜨기 두 개를 합니다. X자 모양의 긴 짧은뜨기 사이에 긴 짧은뜨기를 합니다. 속 들어가 있는 자리에 바늘을 넣고 뒷면을 보면 모아뜨기한 문의 가운데로 바늘이 나오게 됩니다. 실을 길게 걸어와서 짧은뜨기 합니다. 다음 코는 짧은뜨기입니다. 다음 이 자리에도 긴 짧은뜨기를 합니다. 다음 코에는 짧은뜨기를 합니다. 긴 짧은뜨기와 짧은뜨기를 24번 반복합니다. 뒷면을 보면 모아뜨기한 사이사이로 나란히 두 줄씩 보이게 됩니다. 
단의 끝까지 반복합니다. 마지막 남은 코의 짧은뜨기 한 개를 합니다. 긴 X자 모양이 엇갈리게 위치합니다. 여섯 번째 단입니다. 편물을 돌려서 짧은뜨기 세 개를 합니다. 모아뜨기와 짧은뜨기를 23번 반복합니다. 앞면에서는 모아뜨기와 짧은뜨기를 반복하고 뒷면에서는 긴 짧은뜨기와 짧은뜨기를 반복합니다. 뒷면에서 끝나는 31번째 단까지 만듭니다. 31단까지 만들었습니다. 뒷면은 긴 X자 모양이 25개입니다. 앞면의 허니콤 패턴은 24개가 됩니다. 다음 단부터는 허니콤 스티치를 줄여줍니다. 32번째 단입니다. 짧은뜨기 2개를 합니다. 모아뜨기와 짧은뜨기를 4번 반복합니다. 이어서 긴 짧은뜨기와 짧은뜨기를 한 개씩 합니다. 다음 코부터 모아뜨기와 짧은뜨기를 14번 반복합니다. 이어서 긴 짧은뜨기와 짧은뜨기를 한 개씩 합니다. 모아뜨기와 짧은뜨기를 4번 반복합니다. 마지막 코에 짧은뜨기를 합니다. 긴 짧은뜨기가 양쪽으로 한 개씩 위치하게 됩니다. 33번째 단입니다. 편물을 돌려서 짧은뜨기 두 개를 합니다. 긴 짧은뜨기와 짧은뜨기를 네번 반복합니다. 앞면에서 긴 짧은뜨기 했던 자리에는 뒷면에서 짧은뜨기를 합니다. 다음 코도 짧은뜨기를 합니다. 앞면에서 모아뜨기와 짧은뜨기를 14번 반복했듯이 뒷면에서는 긴 짧은뜨기와 짧은뜨기를 14번 반복합니다. 
여기에 짧은뜨기 두 개의 뜻이 다음 코에도 짧은뜨기를 한 개씩 두 개를 합니다. 긴 짧은뜨기와 짧은뜨기를 네번 반복합니다. 마지막 코에 짧은뜨기를 합니다. 34번째 단입니다. 편물을 돌려서 짧은뜨기 3개를 합니다. 모아뜨기와 짧은뜨기를 3번 반복합니다. 긴 짧은뜨기와 짧은뜨기를 두번 반복합니다. 긴 짧은뜨기는 한 개씩 늘어나게 되고 허니콤은 한 개씩 줄어들게 됩니다. 가운데 부분의 허니콤도 한 개씩 줄어듭니다. 모아뜨기와 짧은뜨기를 13번 반복합니다. 긴 짧은뜨기와 짧은뜨기를 두번 반복합니다. 모아뜨기와 짧은뜨기를 세번 반복합니다. 짧은뜨기 두 개를 합니다. 허니콤 스티치는 양쪽에서 한 개씩과 가운데 부분에서 한 개씩 줄어들고 긴 짧은뜨기는 양쪽에서 한 개씩 늘어나게 해서 47단까지 만듭니다. 48번째 단입니다. 47번째 단에서 양쪽의 긴 짧은뜨기 한 개씩으로 끝납니다. 앞면에서 보면 허니콤 한 개와 긴 짧은뜨기 한 개가 보입니다. 짧은뜨기 두 개를 합니다. 긴 짧은뜨기와 짧은뜨기를 아홉 번 반복합니다. 모아뜨기와 짧은뜨기를 여섯 번 반복합니다. 가운데 허니콤만 줄여가면서 단을 만듭니다. 긴 짧은뜨기와 짧은뜨기를 아홉 번 반복합니다. 
마지막 코에 짧은뜨기를 합니다. 가운데 부분에 허니콤 모양이 한 개씩 줄어서 산 모양이 되도록 합니다. 마흔아홉 번째 단입니다. 편물을 돌려서 짧은뜨기 스무 개를 합니다. 양쪽에는 짧은뜨기를 하고 가운데 부분만 긴 짧은뜨기와 짧은뜨기를 하게 됩니다. 긴 짧은뜨기와 짧은뜨기를 여섯 번 반복합니다. 짧은뜨기 19개를 합니다. 59번째 단까지 해서 허니콤을 줄여줍니다. 허니콤이 줄어드는 만큼 양쪽에 긴 짧은뜨기가 늘어납니다. 59단까지 끝났습니다. 59번째 단은 가운데 부분에만 긴 짧은뜨기 한 개가 있고 나머지는 모두 짧은뜨기입니다. 앞면에서 봐도 가운데 한 개만 길게 보이게 됩니다. 60번째 단입니다. 짧은뜨기 두 개를 합니다. 긴 짧은뜨기와 짧은뜨기를 24번 반복합니다. 마지막 코에 짧은뜨기를 합니다. 예순한 번째 단입니다. 한 코에 한 개씩 짧은뜨기를 합니다. 예순두 번째 단은 긴 짧은뜨기와 짧은뜨기 반복하고 63번째 단은 짧은뜨기만 해서 두 단을 완성합니다. 편물의 사이즈를 보면 세로는 20cm 정도이고 가로는 23.5cm 정도입니다. 메쉬망의 사이즈도 세로는 20cm, 가로 23.5cm가 되도록 자릅니다. 같은 사이즈로 잘랐을 때 세로는 46칸이고 가로는 54칸이 됩니다. 
바닥면과 닿을 곳은 양사이드에 한 칸씩 잘라냅니다. 메쉬망은 한쪽 면은 부드럽고 다른 면은 조금 거칠게 되어 있습니다. 거친 면이 편물과 맞닿도록 합니다. 예순 네 번째 단입니다. 편물은 전부 쉰한 코입니다. 메쉬망은 쉰네 칸이라 세 칸이 편물보다 많습니다. 메쉬망의 중간중간에 한 칸씩을 비워둡니다. 메쉬망 한 칸에 짧은뜨기 한 개씩 두 개를 합니다. 긴 짧은뜨기와 짧은뜨기를 24번 반복합니다. 한 칸에 한 코씩 13코를 한 다음 메쉬망에서 한 칸을 건너뜁니다. 이어서 한 칸에 한 코씩 13코를 합니다. 한 칸에 한 코씩 13코를 한 다음 메쉬망에서 한 칸을 건너뜁니다. 이어서 한 칸에 한 코씩 13코를 합니다. 13코가 끝나면 메쉬망에서 여기 한 칸을 건너뛰고 남아있는 부분에 한 칸에 한 코씩 12개를 합니다. 예순 다섯 번째 단입니다. 
빼뜨기 51개를 합니다. 에슨 여섯 번째 단입니다. 편물을 돌립니다. 사슬고리 중에서 뒤쪽 고리에만 짧은뜨기 신한 개를 합니다. 이량뜨기가 끝났습니다. 이번 단부터 짧은뜨기로 여섯 단을 만듭니다. 이 여섯 단은 가방 안쪽으로 들어가는 단들이고 자석 단추도 여기에 달아줍니다. 한 코에 한 개씩 짧은뜨기로 쉰한 코에 단을 여섯 단 만듭니다. 여섯 단이 끝났습니다. 편물과 매시망을 연결합니다. 마지막 짧은뜨기 자리부터 한 단에 한 코씩 일곱 개의 짧은뜨기를 합니다. 이랑뜨기 했던 부분까지 7코입니다. 빼뜨기 단은 건너뛰고 여기에 짧은뜨기 한개를 합니다. 편물은 63단으로 매시망보다 코수가 많기 때문에 중간에 한 코씩 건너뛰어야 합니다. 매시망은 마지막에 한 칸을 잘랐기 때문에 45칸입니다. 한 단에 한 코씩이고 한 코가 한 칸에 들어가도록 짧은뜨기 3개를 합니다. 매시칸은 45칸을 모두 사용합니다. 이 단은 건너뛰고 다음 단부터 짧은뜨기 2개를 합니다. 다음 단은 건너뛰고 짧은뜨기 3개를 합니다. 3코를 하고 1코 건너뛰고 2코를 하고 1코 건너뛰는 것이 한 세트로 8번을 반복합니다. 8번 반복을 하고 나서 마지막 부분에는 짧은뜨기 3코, 1코 건너뛰고 2코를 합니다. 표시해 놓았던 곳은 모서리가 될 부분입니다. 바늘을 넣어서 매시망 마지막 칸으로 짧은뜨기를 합니다. 여기가 모서리 첫 번째 코가 되고 표시를 합니다. 같은 자리에 바늘을 넣어서 매시망 왼쪽 칸에 짧은뜨기를 합니다. 두 번째 모서리 코가 되고 여기도 표시합니다. 바닥면 쪽입니다. 편물은 49코이고 매시망은 52칸입니다. 매시망 쪽에서 3칸을 줄여줍니다. 
짧은뜨기13개를합니다첫번째코에바늘을넣고매시망의첫번째칸에짧은뜨기를합니다매시망에서잘라낸부분의양역할은두번씩짧은뜨기가됩니다13개를하고나서매시망에서한칸을건너뛰고짧은뜨기12개를합니다짧은뜨기12개마다매시망에서한칸씩건너뛰면서단의끝까지짧은뜨기를합니다표시했던곳이모서리부분입니다마지막매시망칸으로짧은뜨기를하고같은자리에서첫번째매시망칸으로짧은뜨기를합니다두개의모서리코에표시를합니다이쪽옆면도편물은예순세단이고매시망은마흔다섯칸입니다맞은편과반대로짧은뜨기두개하고한코건너뛰고짧은뜨기3개를합니다매시망의45칸은모두사용합니다한코건너뛰고두코하고한칸건너뛰고세코가한세트로여덟번을반복합니다세트의마지막부분으로한코건너뛰고세코를합니다짧은뜨기한코를합니다이랑뜨기했던자리부터짧은뜨기일곱개를합니다모서리에한코를만들어주고마무리합니다적당히실을자르고바늘을이용합니다첫번째코로바늘을넣고실이나온자리에다시바늘을넣어서홀을한개만듭니다남은실들은정리하고지금만든모서리코에표시를합니다모서리코를제외하고가운데가되는26번째코에표시를합니다여기를기준으로자석단추를연결합니다같은방법으로한개를더만듭니다가방옆면과바닥만들기입니다옆면마흔여섯코와모서리두코바닥면이마흔아홉코입니다이쪽도모서리의두코옆면의마흔여섯코로옆면과바닥면은모두백마흔다섯코입니다옆면을만듭니다사슬143개를만듭니다모두145코가필요한데두코를적게만드는것은나중에마무리로두코가늘어나기때문입니다기둥사슬을만들고
사슬산의 짧은 뜨기 백만 세계를 합니다. 기둥 사슬을 하고 편물을 돌려서 짧은뜨기 100만 세개를 합니다. 짧은뜨기로 16단을 만듭니다. 16단을 만들었습니다. 옆면이 될 45코 다음으로 모서리 부분 2코에 표시를 하고 바닥 49코 다음으로 모서리 부분 2코를 표시했습니다. 가방 앞면과 뒷면의 안쪽으로 메시망을 연결했듯이 바닥면에도 메시망을 사용합니다. 메시망 바닥면이 52칸입니다. 바닥면 크기에 맞게 가로는 52칸, 세로는 15칸짜리 메시망을 준비합니다. 옆면과 바닥면 마무리입니다. 기둥사슬 한 개를 만들고 편물을 돌립니다. 한 단에 한 코씩 짧은뜨기 47개를 만듭니다. 옆면 45코와 모서리 2코를 합해 47코입니다. 메시망의 양면 중에서 조금 거친 부분이 편물과 맞닿도록 합니다. 메시망의 칸이 편물보다 세 칸이 많기 때문에 중간중간에 한 칸씩 건너뜁니다. 한 칸에 한 코씩 짧은뜨기 13코를 합니다. 메시망에서 한 칸을 건너뛰고 짧은뜨기 12개를 합니다. 단의 끝까지 12코마다 한 칸씩 건너뛰기를 합니다. 다음 코부터 편물에만 짧은뜨기 47개를 합니다. 마지막 짧은뜨기 했던 자리에 짧은뜨기를 한번더 합니다. 같은 자리부터 짧은뜨기 16개를 합니다. 이쪽 모서리에는 같은 자리에 3코가 들어간 셈입니다. 모서리코에 표시를 합니다. 첫 번째 사슬에 짧은뜨기 한 개를 합니다. 같은 자리부터 짧은뜨기 47개를 합니다. 모서리 코에 표시를 합니다. 표시가 된두 개의 모서리 코까지 47개의 짧은뜨기입니다. 모서리 시작 부분에만 표시를 합니다. 메시망 연결입니다. 
짧은뜨기 12코를 합니다. 여기에 한칸 건너뛰고 12코를 합니다. 여기에 한칸 건너뛰고 12코를 합니다. 매시망에서 한칸 건너뛰기를 세번 하고 나면 마지막에 13코가 남습니다. 표시된 모서리코부터 짧은뜨기 47개를 합니다. 모서리 시작코에 표시를 합니다. 47코가 끝났습니다. 같은 자리에 짧은뜨기 1개를 더 합니다. 모서리 코가 될 거라서 표시를 합니다. 다음 단부터 한 단에 한 코씩 짧은뜨기 16개를 합니다. 처음 시작 코와 지금의 마지막 코까지 두코 됐고 모서리 코한 개를 더 만듭니다. 적당히 실을 자르고 바늘을 이용합니다. 시작 코로 바늘을 넣고 다시 마지막 코로 넣어서 한 코를 만든 다음 마무리합니다. 모서리코에 표시를 합니다. 앞면을 미리 만들었습니다. 안쪽으로 들어가는 편물 중앙에 자석 단추를 달아줍니다. 미리 표시해 놓은 가운데 부분에 자석 단추를 달아줍니다. 끼우는 자석 단추가 아니더라도 가운데 부분에 위치하도록 달아주면 됩니다. 안쪽 덮개를 매시망에 고정합니다. 
메시망의 칸이 작기 때문에 사용할 바늘은 작은 것으로 합니다. 모서리 코까지 8코를 비워두고 그 다음 코에 바늘을 넣습니다. 편물과 연결된 메시망 칸으로 바늘을 넣어 두 번째 칸으로 뺍니다. 편물에서는 두 번째 코로 바늘을 뺍니다. 첫 번째 코로 다시 바늘을 넣어 뺍니다. 메시망 첫 번째 칸으로 바늘을 넣어 세 번째 칸으로 뺍니다. 세 번째 코로 바늘을 빼서 두 번째 코로 다시 넣어 뺍니다. 메시망 두 번째 칸으로 바늘을 넣어 네 번째 칸으로 뺍니다. 네 번째 코로 바늘을 빼고 세 번째 코로 다시 넣어 뺍니다. 메시망 세 번째 칸으로 바늘을 넣어 다섯 번째 칸으로 뺍니다. 이렇게 편물과 메시망을 끝까지 연결합니다. 마지막 부분에서는 옆면의 모서리 코로 바늘을 넣어 메시망으로 뺀 다음 마무리합니다. 처음 시작 부분도 남은 실을 모서리 코로 넣어 메시망 칸으로 빼서 마무리합니다. 이렇게 생긴 가방 끈을 만들어서 연결합니다. 매듭을 만든 다음 사슬 8개를 만듭니다. 기둥사슬 1개를 만들고 사슬산의 짧은뜨기 8개를 만듭니다. 바늘의 반대편을 잡고 이렇게 돌려서 첫 번째 코에 짧은뜨기를 합니다. 코 밑에 V자 모양에서 왼쪽 꼬리에 짧은뜨기를 합니다. 다음 V자 모양에서 왼쪽 꼬리에 짧은뜨기를 합니다. 왼쪽 고리마다 8개의 짧은뜨기를 합니다. 
가운데 옆으로 되어 있는 이 코에 짧은뜨기를 합니다. 다음 코는 여기 가로로 되어 있는 고리에 짧은뜨기를 합니다. 다음 코들도 옆으로 기운 고리들에 짧은뜨기를 합니다. 한 바퀴 정도만 하고 나면 들어갈 고리들이 잘 보이게 됩니다. 나선형으로 위로 올라가는 선들이 잘 보이게 됩니다. 이 부분은 남은 실로 한번더 연결합니다. 이렇게 가방끈을 115cm 정도까지 두 개를 만듭니다. 처음 시작 부분과 연결합니다. 넉넉하게 남기고 실을 자릅니다. 자른 실을 뺍니다. 바늘을 이용해서 양쪽 끝을 연결합니다. 첫 번째 코로 바늘을 뺍니다. 실이 나온 자리로 다시 바늘을 넣습니다. 양쪽 끝을 연결합니다. 한 코에 한 번씩 바깥에서 안쪽으로 넣고 안쪽에서 바깥쪽으로 바늘을 뺍니다. 
이렇게 8코를 모두 연결한 다음 한 번씩 더 감아줍니다. 매듭을 짓고 마무리합니다. 가방끈 덮개를 만듭니다. 실을 조금 남기고 매듭을 만듭니다. 이중사슬 9개를 만듭니다. 사슬 한개를 만들고 짧은뜨기 9개를 합니다. 사슬 한개를 만들고 편물을 돌려서 짧은뜨기 9개를 합니다. 짧은뜨기만으로 3단을 더 만들어서 모두 4단이 되도록 합니다. 9코로 짧은뜨기 4단을 만들었습니다. 여유있게 실을 자르고 실을 뺍니다. 가방끈의 연결 부분이 덮개 중간에 오도록 합니다. 덮개에서 남긴 실을 이용해서 덮개를 가방끈에 연결합니다. 가운데가 오도록 한 다음 덮개의 양쪽 끝과 가방끈의 두코 정도를 같이 연결합니다. 덮개가 4단이므로 한 단에 한 번씩 연결합니다. 덮개로 다 덮어지지 않은 부분은 앞뒷면에 닿을 거라 보이지 않습니다. 마지막 부분과 처음 부분은 벌어지지 않도록 여러 번 연결합니다. 
연결이 끝나면 안쪽으로 바늘을 넣어서 실을 마무리합니다. 덮개가 가방끈의 연결 부분을 가려줍니다. 가방끈이 모두 115cm입니다. 가방의 양옆면과 바닥면이 65cm 정도라서 그 길이만큼을 표시합니다. 덮개 부분의 가운데부터 양쪽으로 32.5cm 되는 부분에 표시를 합니다. 다른 쪽도 32.5cm 정도 되는 부분에 표시합니다. 남은 50cm는 가방끈으로 사용합니다. 가방끈을 앞면에 연결합니다. 표시한 코는 메시망과 연결이 시작되는 코입니다. 메시망과 연결된 코부터 가방끈에 연결합니다. 가방 밑면에서 표시했던 가운데 코와 가방끈 덮개의 가운데 부분이 맞닿도록 합니다. 메시망 쪽에서 바늘을 넣어 뺀 다음 덮개의 양끝 부분을 통과해서 바늘을 뺍니다. 바늘에 연결된 실은 반 정도를 남깁니다. 남겨진 실은 반대쪽에 가방끈을 연결할 때 사용합니다. 덮개의 빈 부분이 앞면에 맞닿도록 합니다. 앞면에서 바늘을 뺀 코에 한 단위로 바늘을 넣어 메시망 쪽으로 뺍니다. 옆에 코로 바늘을 넣어 뺍니다. 메시망에서 보면 대각선이 되는 방향의 옆 코입니다. 가방끈 덮개에서는 가운데에서 왼쪽 단으로 바늘을 넣습니다. 이렇게 덮개 양 끝으로 바늘을 통과해서 뺍니다. 한단 위에 코로 바늘을 넣습니다. 대각선으로 바늘을 통과합니다. 덮개 양 끝을 통과해서 바늘을 뺍니다. 한단 위에 코로 바늘을 넣습니다. 메시망 쪽에서 보면 이렇게 대각선으로 연결실이 보이게 됩니다. 덮개가 없는 가방끈에서는 두칸 정도를 통과해서 바늘을 뺍니다. 가방끈을 통과할 때 너무 넓게 통과를 하면 연결실이 나중에 많이 보이게 됩니다. 가방 앞면에서 나온 바늘이 가방끈의 수직으로 통과해야 합니다. 가방끈을 너무 당기거나 앞면에서 나온 바늘보다 넓게 가방끈에 넣으면 전체적으로 가방끈이 예쁘지 않게 되고 몸통보다 짧아지는 경우가 생깁니다. 
표시된 부분까지 한 번에 연결해도 되고 반 정도 연결한 후에 표시된 부분에서 시작해 만나도 됩니다. 표시된 부분에서 중간에 만나도록 하겠습니다. 빼뜨기 단을 중심으로 양쪽으로 한 코씩과 가방끈을 연결합니다. 이 코부터 가방끈과 연결합니다. 가방끈에서 두칸 정도를 통과합니다. 실이 나온 옆코로 바늘을 통과합니다. 가방 안쪽 편물코까지 두 코를 통과합니다. 가방끈에서 같은 자리에 한번더 통과합니다. 몸통에서도 같은 자리로 통과합니다. 시작 부분이므로 단단하게 벌어지지 않도록 합니다. 대각선으로 바늘을 넣어 뺍니다. 윗면에서도 대각선으로 옆면에서도 대각선이 되도록 합니다. 가방끈에서 두 칸을 통과합니다. 실이 나온 바로 밑으로 수직 방향으로 몸통도 통과합니다. 대각선으로 바늘을 통과해서 가방끈을 두칸 걸고 다시 몸통으로 통과합니다. 같은 방법으로 양쪽 가방끈을 몸통에 연결하고 가방 뒷면도 가방끈과 몸통을 연결합니다. 가방끈을 너무 당기거나 한쪽에만 많이 남지 않도록 합니다. 가방끈 연결이 다 되었습니다. 가방 앞면을 옆면과 바닥면에 연결합니다. 가방 뒷면에 미리 연결한 모습입니다. 가방끈을 연결할 때 남겨놓은 코와 옆면 모서리 코를 연결합니다. 몸통에서 남겨놓았던 코로 바늘을 넣고 옆면에서 표시해놓은 모서리 코에도 바늘 넣습니다. 두 코가 걸린 상태에서 실을 감아 빼고 다시 실을 감아 뺍니다. 다음 코부터는 양쪽 코에서 고리 한 개씩만 사용합니다. 몸통과 옆면에 마주보는 사슬 중에서 안쪽 두 개의 고리의 바늘을 통과합니다. 실을 감아 빼서 빼뜨기를 합니다. 안쪽 두 개의 고리를 걸어서 실을 감아 빼고 빼뜨기 합니다. 몸통 쪽 코수와 옆면 쪽 코수가 같기 때문에 한 코에 한 개씩 빼뜨기를 합니다. 
마지막 부분입니다. 몸통에서 매시망과 연결되지 않았던 코와 옆면에서 표시된 코를 한 가닥씩 걸어서 빼뜨기 합니다. 적당히 실을 자르고 실을 뺍니다. 마지막 빼뜨기 한 곳은 양쪽 사슬 두 개를 모두 감아서 단단하게 연결합니다. 처음 시작 부분도 양쪽 두 개의 사슬을 감아서 단단하게 연결하고 마무리합니다. 시청해주셔서 감사합니다.